প্রিয় শিক্ষার্থী গুরুকুল অনলাইন লার্নিংয়ের নেটওয়ার্কের পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা স্বাগতম আমি সালাউদ্দিন আহমেদ আজ তোমাদের সাথে আলোচনা করব বোলরুম নিয়ে তো এটা হচ্ছে বোলরুম হচ্ছে স্পিনিং বিভাগের প্রথম স্তর বা স্টেজ এই এটাকে কেন বোলরুম বলা হয় এই যে আমরা পিকচার দেখতে পাচ্ছি অনেকগুলো মেশিনের সাথে এই যে পাইপ মতো এই রাখা হয়েছে জয়েন করে মূলত এর উদ্দেশ্যেই বা এগুলোর কারণে এটাকে বোলরুম বলা হয় বলো অর্থ বাতাস তো বাতাস প্রবাহের মাধ্যমে আমরা এই মেশিনগুলো থেকে ফিড ডেলিভারি এক মেশিন থেকে আর এক মেশিনে প্রবাহিত করি কিসের মাধ্যমে এটা বাতাসের মাধ্যমে এই জন্য এটাকে বলা হয় ব্লুরুম তো এটা কিন্তু পার্টিকুলারলি বা সিঙ্গেল কোনো মেশিন নয় এটা একটা সম্পূর্ণ একটা প্রসেস তো আমরা বলতে পারি একটা একটা ব্লুরুম একটা হচ্ছে প্রসেস তো ব্লুরুম কী কাজে লাগে বা ব্লুরুমের উদ্দেশ্য কি আমরা সেগুলো দেখব ব্লুরুম আমরা কেন ব্যবহার করব স্পিনিং বিভাগে তো প্রথম যেটা কারণ হচ্ছে তুলা সমূহকে খুলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গুচ্ছে পরিণত করা এরকম মনে হতে পারে যে তুলাকে কি খুলবো আবার আসলে এই তুলা যখন আমরা বাইরে থেকে ইম্পোর্ট করাই বা আনি বা কৃষকের কাছ থেকে আনি তখন এই তুলাগুলো আসে বেল আকারে বেলটা কীরকম অনেক কম্প্যাক্ট টাইট করে বাঁধা থাকে তো এই বাতটা খুলে দিলেও তুলাগুলো একটা সাথে একটা এট লেগে যায় বা গুটি আকারে থাকে তো তুলা সবকে খুলে খুলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গুচ্ছে বড় গুচ্ছটাকে ছোটো ছোটো গুচ্ছে পরিণত করা এই বোধনামে করা হয় এটা তো নাম্বার টু ট্রাস্ট দূর করা ট্রাস্ট কি ট্রাস্ট হচ্ছে যে আমরা যখন বীজ তোলা থেকে তোলা সংগ্রহ করি এই তোলার ভিতরে ফাইবার ছাড়া বা তোলা ছাড়া আর ছাড়া আর যা কিছু সবগুলো ট্রাস্ট তো এই ট্রাস্ট যদি থাকে তাহলে আমরা এই বোধরুমে এই এই তোলাকে আমরা প্রপার ইউটিলাইজ করতে বা সঠিক ব্যবহার করতে পারবো না এই জন্য ট্রাস্টটা দূর করা হয় এটা বোলরুমে করা হয় তারপর আছে মিক্সিংয়ের মাধ্যমে উৎপাদন খরচ কমানো মিক্সিং হচ্ছে একটা প্রক্রিয়া এই মিক্সিং হচ্ছে যে মিশানো মিক্সিং আমি যদি যে তুলনামূলক কম লেন্থ বা কম ম্যাচুরিটি বা কম কালার ফার্সনেস এই জাতীয় বা কম বেশি তুলনামূলক যে বৈশিষ্ট্য এই বৈশিষ্ট্যের সাথে তুলনামূলক করে যদি মিশাই তাহলে কিন্তু এই উৎপাদন খরচ আমার কমে যাবে কিছুটা হলেও কমবে তো এই একটু একটু করে অনেকটা কমে যাবে এরপর হচ্ছে কি পরবর্তী প্রক্রিয়ার জন্য ল্যাব প্রস্তুত করা তার মানে আমরা এটা বুঝতে পারতেছি যে বোলরুমে যে ডেলিভারি বা বোলরুমের যে প্রোডাকশন বা প্রোডাক্ট সেটা হচ্ছে ল্যাব তাহলে এই ল্যাবটাকে পরবর্তী মেশিনে প্রয়োগ করা পর্যন্তই এই বোলরুমের কাজ শেষ এখন দেখো বোলরুমের আমরা এখন দেখবো যে বোলরুমের কার্যবলী এটা একটা বোলরুমের প্রসেস গেল কারণ বোলরুমে কী কী কাজ হয়ে থাকে পার্টিকুলারলি বা অ্যাকচুয়ালি কী কী কাজ করে বোলরুম সেগুলো আমরা দেখব তো দেখে নিই এক নম্বর হচ্ছে ওপেনিং অ্যান্ড ফিডিং ওই যে আমরা একটু আগে যেটা বললাম ওপেনিংটা কী আসলে কী ওপেন করব ওই তোলা বেল আকার আকৃতি থাকে বড় বড় গুচ্ছ থাকে সেই গুচ্ছ থেকে ছোটো ছোটো একটা গুচ্ছ বা ছোটো ছোটো আকারে করাটাই হচ্ছে ওপেনিং আর এটাকে বোলরুমে যে আমরা ফিড লাইটেতে ফিড করি এটা হচ্ছে ফিডিং তো এক নম্বর কাজ হচ্ছে যে বোলরুমের যে ওপেনিং অ্যান্ড ফিডিং এরপর আছে নাম্বার টু দুই নাম্বার বিটিং অ্যান্ড ক্লিনিং তো বিটিং অর্থ সাধারণত আমরা বুঝি আঘাত করা তো বিটিং অ্যান্ড ক্লিনিং তাহলে বিটিংটা কি এই গুচ্ছকে যদি আমরা তুলার ভিতরে যদি বীজ ভাঙা পাতা লতা এই আট এই জাতীয় কিছু আটকে থাকে তাহলে ওটাকে আঘাত না করলে ওটা ওপেন হবে না না হলে ওগুলো বের হবে না আমরা ছোটোবেলায় দেখছি আমার আমাদের মারা যখন হচ্ছে শিমুল তোলায় ল্যাপ ল্যাপ তৈরি করতেন তখন তোমরা দেখে থাকবে যে তুলাটাকে একটা লাঠি দিয়ে সজরে আঘাত করা হতো তো এটা আসলে এটা আধুনিকভাবে করা হয় বিভিন্ন স্পাইক রোলারের মাধ্যমে বিটিং করে এটাকে আলগা করা হয় তো এই বিটিং অ্যান্ড ক্লিনিং এটা বোলরুমি করে থাকা হয় বা বোলরুমি করা হয় নেক্সট কী আছে ব্লেন্ডিং ও মিক্সিং আমরা এর আগে একটু ব্লেন্ডিং সম মিক্সিং সম্পর্কে বলছিলাম তাহলে ব্লেন্ডিংটা হচ্ছে কি যে আমি এক পাউন্ড তোলা কিনলাম সত্তর টাকায় আর ধরো এক পাউন্ড অন্য জাতীয় ফাইবার উল বা এই জাতীয় ফাইবার কিনলাম দেড়শো টাকায় তাহলে এখানে আমার এক পাউন্ড এক পাউন্ড দুই পাউন্ড সুতা তৈরি হলো বা দুই পাউন্ডের কিছু কম হলো তাহলে আমার খরচ গেল যে দেড়শো টাকা আর পঞ্চাশ টাকা দুশো টাকা তো আমি যদি এখানে দুই এক পাউন্ড উল আর এক পাউন্ড উলের সাথে মিশাতাম তাহলে আমার খরচ হতো দুশো টাকা এই তিনশো টাকা তাহলে এখানে আমার উৎপাদন খরচ বাদ বেঁচে যাচ্ছে কীভাবে ব্লেন্ডিংয়ের মাধ্যমে তো ব্লেন্ডিংটা হচ্ছে যে কাছাকাছি গুণগুণ সম্পূর্ণ কাছাকাছি গুণাগুণ সম্পূর্ণ কিন্তু ভিন্ন জাতের যেমন কটনের সাথে উল এই জাতীয় ফাইবার যদি আমরা একসাথে মিশাই সেটাকে বলা হয় ব্লেন্ডিং 
আর বিগ থিংটা হচ্ছে মিশানো সেটা কি একই জাতীয় ফাইবার যেমন কটনের সাথে কটন যেটা আমি আবারও রিপিট করছি যে কটনের সাথে কটন তাহলে কটনের সাথে কটন কেন মিশাবো যে আমরা তুলনামূলক কম গুণাগুণ সম্পূর্ণ কটনের সাথে যদি তুলনামূলক বেশি গুণাগুণ কটন মিক একসাথে মিশায় একটা ভালো সব তৈরি করতে পারি এই জন্য এটাকে মিক্সিং বলা হয় এই প্রক্রিয়াটা আছে ম্যাক্সিং তাহলে আমরা কি বুঝলাম যে ব্লেন্ডিং হচ্ছে কাছাকাছি গুণাগুণ সম্পূর্ণ কিন্তু ভিন্ন জাতের দুটো দুই ধরনের ফাইবারকে আমরা যদি মিশাই সেটা হচ্ছে ব্লেন্ডিং আর মিক্সিংটা হচ্ছে একই জাতীয় ফাইবার একই জাতীয় ফাইবার কিছুটা ভিন্ন গুণাগুণ সম্পূর্ণ যদি মিশাই সেটাকে বলা হয় মিক্সিং এরপর আছে ট্রান্সফার্মিং ট্রান্সফার ট্রান্সফারটা কি স্থানান্তর করা তো ট্রান্সফার্মিং আমরা যখন এই যে ওপেনিং ক্লিন অ্যান্ড ফিডিং করলাম বিটিং অ্যান্ড ক্লিনিং করলাম ব্লেন্ডিং অ্যান্ড মিক্সিং করলাম এরপর কি করবো ট্রান্সফার্মিং করবো কোথায় ল্যাব ফার্মারিং তো যে ব্লো রুম বলছিলাম প্রথমে যে ব্লো রুম কেন বললাম যে ব্লো বা বাতাস প্রদানের মাধ্যমে এক মেশিন থেকে আর এক মেশিনে মেশিনে বা এক স্থান থেকে আর এক স্থানে স্থানান্তর করা হয় এই জন্য এটাকে বলা হয় ব্লো রুম তো এই ব্লো রুমের মাধ্যমে এক মেশিন থেকে স্কাচার বা ল্যাব ফার্মিংয়ে ট্রান্সফার করা হয় এটা হচ্ছে বলরুমের কাজ এই জন্য বলছে ট্রান্সফার্মিং আপনার দেখ তারপর কী আছে দেখো ল্যাব ফার্মিং ল্যাব ফার্মিংটা কি এই যে স্কাচার আসলো বা ল্যাব ফার্মিং একটা মেশিন এই মেশিনে আসার পরে এই যে গুচ্ছ গুচ্ছ তুলোগুলোকে আমরা ভাঙলাম পরিষ্কার করলাম মিশালাম এরপর একটা সুষম রূপ দিয়ে একটা শিট তৈরি করা এটাকে বলা হয় ল্যাব ফার্মিং এই এই ল্যাবটা হচ্ছে সমান্তরাল হইতে হবে সমস্তর হইতে হবে কোনো রকম ত্রুটি থাকতে পারবে না তো এই ছিল হচ্ছে বলরুমের কাজ তো প্রিয় শিক্ষার্থী এই ছিল আমাদের আজকের আলোচনা আশা করি সবাই বুঝতে পারছ আমাদের পরবর্তী ক্লাস দেখার আমন্ত্রণ থাকলো সে পর্যন্ত সবাই সুস্থ থাকবা ভালো থাকবা সবাইকে ধন্যবাদ